Escreva meu comentário, mas consegui salvar alguns momentos. Caralho, 16 e 30. Boas vindas de volta do Mega Man. Ih, ele voltou? Porra, se ele voltou, eu tô feliz pra caralho. Aí não tem comentário que me... Que me entristeça. Luciano da casa. Quer dar boa noite para... Boa noite, Ó, oh, boa tarde, tô doidão. Quero dar uma boa tarde aqui para Luciano da casa. Que já me fudeu aqui. <risos> Você é um prego, meu velho. Que babinho. Ai, ai. Quero dar uma boa tarde para... Tiago Valu. O Valu meteu a tatu. Primeiro. Eu quero dar uma boa tarde... Para o homem de muitos pensamentos. Um homem que veio para abrilhantar uma transmissão. Eu quero dar boa noite para aquele que foi capaz é isso, de unir todas um as minuto. torcidas do Brasil é isso, em nome do seu retorno aqui na Cruzeiro Esportes. Simplesmente ele, megamente do entretenimento, seja bem-vindo de volta, o Mega. meu parceiro Megamente, o, o Mega Mente voltou, porra. Megamente come back boa tarde meu parceiro, Lucas mais conhecido como Megamente o o o está de volta o Megamente matador, boa tarde irmão boa tarde Diogo, boa tarde Valu boa tarde Luciano, boa tarde Nação Azul tô de volta é, e aí, cara? E eu, eu achei bacana que o Luquinha levou na boa, levou na brincadeira, do jeito que tem que ser. Caralho, o Mega e Mente aí, voltou, irmão. Caiu Puta na graça de todo mundo, Mega Mente. Exatamente, eu só esqueci de mandar um abraço pra galerinha lá que me viu, falou que não mandou nem um abraço, ficou tudo no, no vácuo. Aqui, ó, quem quiser, sigam Mega Mente no Instagram. Qual que é o seu Instagram? Não tem Instagram, né? Aí, lascou. O que você tem? Aplicou o short da Graciane Barbosa, mané. É o WhatsApp Facebook. <risos> Qual que é o Facebook do Mega Mente? É Lucas Luz. Lucas Luz. Põe lá o Mega Mente que vai ficar mais tranquilo. A escalação já saiu, daqui a pouquinho o Luciano da Casa vai analisar. Mas até então, como é que tá o coração mais conhecido como S2 para esse jogo de hoje, Mega Mente? <risos> ah, tá ansioso, esperando a vitória, né? Para engrenar de. <risos> que comentário foi esse, cara? Mais conhecido como S2. Esse, esse sobe, alavanca. Ó, oh, vamos lá. Mega Mente. Queijinho. Cara. Pra quem não, eu não sei se tá captando a câmera o que eu tô fazendo, que é o seguinte. Eu tô com duas garrafas d'água aqui, cara. Só que uma a água tá natural, a outra tá gelada. Eu não quero tomar água gelada. E eu tô simplesmente fazendo o breaking bad das águas aqui, uma alquimia. É que... Igual um idiota. Como que é, Mega Mente? Hum, queijinhozinho. Come aí, come aí, Mega Isso, Mega Man. Toma uma cervejinha pro pessoal falar que eu tô te tratando bem. Tem uma cervejinha, Mega Man? Tem. Sobe um chipzinho aqui pra ele, viu, Luciano? Pera aí. Ai. Pega um chips aí, Mega Man. Vou comer junto com você também. Come aí. Uhum. Eita. Tá bom? Boa tarde, Luciano da Eu não gosto desse chiquezinho aqui, não, mano. Coração, acho ruim. 39,29. Likezão na transmissão, todo mundo clicando aqui embaixo, se inscrevendo. Agora, quando eu era moleque, o que eu fingia que isso era um cigarro e eu me achava o máximo por causa disso é brincadeira. Eu me achava o pica comendo esse biscoitinho aí, achando que eu era, que era um cigarro. Né? E hoje, vocês podem reparar que nós estamos, cada um, com uma camisa diferente. Vermelho, azul, amarelo, Luciano da casa. E geralmente a Cruzeiro Esporte sempre vem trajada com a mesma camisa. Sim. Mas não é que lançaram uma maldição, mas fizeram uma previsão para que o Cruzeiro pudesse Pô, vencer hoje. Ufa, e se eu soubesse que o problema era esse, gente, eu já tinha resolvido há muito mais tempo, porque é Casimiro Miguel lançou essa aí, ó. Cara, olha só. Rádio Cruzeiro Esporte, me ouça, olha só. Cara, eu falei semana passada, eles não me ouviram. Próximo jogo do Cruzeiro contra o Sampaio. Sampaio, eu terceiro colocado. Aqui. Escuta o que eu tô falando. Os três têm que ir com camisa diferente. Ninguém pode ir com a mesma camisa. Ouça. Eu vou repetir. Se o Luciano tinha com a camisa diferente do Diogo, e o Diogo tinha com a camisa diferente do... Valu, Valu tinha uma camisa diferente do, do Luciano. 
o Cruzeiro vai ganhar. Vai na minha. A teoria das camisas. Do vídeo passado que eu falei. É isso, então. Bom, mas olha só. Em minha defesa, porra, empatar com o terceiro colocado não é uma vitória? Pô, o Cruzeiro jogou bem pra caralho. Os caras perderam um gol pra caralho, pô. Pra tua situação, caralho. Se a gente tivesse com a série de camisa igual, o Cruzeiro ia perder. Isso que é foda. Se o Cruzeiro ganhar hoje, Puta. a previsão de Casimiro Miguel... Pô, ia ser um absurdo, mano. Se cumprirá. Agora, se não, aí eu pelo menos tentei, viu, Luciano da Casa e Thiago Valor? Eu não sou um cara supersticioso, não, mas ponho muita fé aí no Casimiro. Então, o Casimito falou, é uma ordem, então... Estamos seguindo aí as suas orientações, mestre. Tamo junto. É isso. Caralho. Eu sou bastante super... Porra, velho. Fiquei chateado. Puta que pariu. Eu não sabia. Eu só via depois, né? Caralho, eles mereciam a vitória. Perticioso e fiquei feliz por surgir um algo novo, né? Como ele mesmo falou, a teoria das camisas que ela aconteça a partir de hoje, então. É o que todos nós desejamos. Vou tirar aqui o microfone, enrosquei no outro, porque como é que eu vou chegar o microfone lá no, lá no, no Mega, mega Mente aqui agora? Ó. Preciso de no mais Mega. Um. Vem, vem, vem. Aí, ó. Você também é um cara supersticioso, Você também é um cara supersticioso Mega Man? Mais ou menos. O que mais eu fiz aqui, velho? Deu ruim, deu ruim. Aqui. Aí, aí agora... agora se... Pô, cara, bizarro. É... Eu sou fã da Cruzeiro Esporte, tá vendo? Eu não, vou... eu não vim aqui nos comentários ver... O que, que o Lucas marcou mais? Eu quero ver a resposta do Mega Mente agora. Esse pré-jogo me pega muito. Essa resenhinha com o Mega Mente. Quero saber o que, que o Mega Mente quer, vai falar, tá ligado? Sim. Deixa eu só dar um pouco. É muito gostosinho, mané. Mas de espaço aqui, ó. Pro negócio chegar no Mega Mente, não vai ter jeito, não. Você também é um cara super ansioso, Mega Mente. Mais ou menos. E aí, o que, que você achou desse negócio, Casimiro? As camisas vai dar bom? Vai dar bom, porque tem que inovar de vez em quando, né? Mano. Pô, porra, tem que fazer uma, tem que dar um susto. Um abraço pra todos os seus fãs de Mega Mente. Mega Um abraço pra galera em geral aí, tamo junto. Ah, esse Mega Mente é danado, uba, uba. velho. Abraço, sabe que a gente... Cara, ó. Porra, não deu certo. O Mega Mente se arrumou pra live 51 minutos. Se, se ele se arrumou, fodeu, mano. Não deu muito certo, não. 4.500 pessoas ligadas na transmissão. Dá um like e um joinha a todo mundo. E eu falei aqui pra rapaziada que tá ligada desde o começo. Se ele se arrumou, fudeu, cara. E nós deixamos como meta pra hoje terminar aí a transmissão até o fim do jogo ali do pós-jogo com 235 mil inscritos. Beleza? E não chegar. 232 e 600 nesse momento. Se você tá ligado em a transmissão, acompanhando o Cruzeiro Esportes não é inscrito, dá um tapinha aqui embaixo, se inscrevam. A gente vai ficar feliz demais em ter você como nosso inscrito. Que nem o Victor Bolina, mais um inscrito no canal Bora Cruzeiro. E o Cruzeiro Anarcocapitalista. Megamente, você cortou o cabelo? Está mais <risos> bonito hoje. Cortei, antes de vir pra cá, deu um talento no cabelo. Ah, garoto. Eu, eu comentei, né? Mesmo. Ele deu um visual ali, saiu direto do salão aí, pra ficar bonito aí, pra... Pra galera aí, né, Megamente? Megamente, um fala... né? um Mega me fala uma coisa, gel ou pomada? Pomada, melhor. Aí, ó. Ah, ah, aí, tá vendo? Caralho. O Tiozão tá desatualizado, ele fica falando gel até hoje. Isso aí, Megamente, é nóis. Chamou e na pomada, é mano. E você, Diogão, Não. gel ou pomada? Não, é porque teve um... Teve e... F5, pera aí. Vai ficar bonito aí pra... Pra galera aí, né, Megamente? Megamente, um me fala... Astro, né? Um A. Megamente, me fala uma coisa, gel um astros. ou pomada? Um astro, pomada, um astro. Melhor. Aí, e ó, o Magnus. Ah, aí, tá vendo? O Diogão tá desatualizado. Ele fica ah, ele falando gel até o hoje. Que o falou. Isso aí, Megamente, é nóis. E o Luciano da casa. E você, Diogão? Não. Gel ou pomada? Não, é porque teve um dia. Teve, e eu você, fui passar. Diogão? Calma, não, não. Eu, eu nada, não um tem nem cabelo. Ah. <risos> o Wagner Gonçalves mandou aqui um superchat ah, pra gente de 10,90. Teve um dia que eu tava na casa do Luciano, a gente foi sair. Aí eu falei com o Luciano, falou assim, ô irmão, vou dar um talento no cabelo. Cadê o gel? Eu falei, não, irmão, não uso gel, não. Eu falei, você usa o quê? Eu uso uma pomada. Quem tinha valor? Isso não, é, isso não é do meu tempo, não, valor. É, do, no tempo que eu tinha cabelo, né? E faz muito tempo era o gel, mas eu também tenho uma pomada aí pra usar hoje em dia. Pô, vocês usam pomada? Vocês usam pomada, pomada no cabelo? Eu não uso porra nenhuma, cara. Juro por Deus. Até porque meu cabelo tá caindo, né? Tá acabando. Eu nunca... Caralho, mano. É, eu também não sou... 
Não sou exemplo de porra nenhuma, né? Que eu sou um desleixado com a minha vida, é brincadeira, né? Cago e ando de uma maneira de maluco. Hum. A hora de lanchar é antes da live, falou? Vai, já tomou uma adver advertência, né, Valor? A terceira é balão, viu? E nós vamos começar um, um projeto na Cruzeiro Esporte? Obrigado. E? Aí, ó, já tomou a primeira. Três, suspenso. Aí, ó. Tomei uma ocorrência. Nós vamos fazer um... um uma saga. Uma saga na Cruzeiro Esporte, o senhor da casa. Em breve, vamos começar a saga que chama-se... Diogo Medeiros, projeto Birubiru, projeto Ozeinha. Vou meter o um implante aqui, entendeu, Luciano? Implante do Vou tempo. povoar aqui a região. E enquanto meu cabelo não tiver igual ao do Puyol, eu não sossego. Não é vai brincadeira, não. Vai meter o VSR, não, Eu mano. vou meter um... um... <risos> peruca? Ai, ai, peruca não. Competição. Porra, mano, eu vou te falar, dá mó nervoso de ver, cara. O Vitor Sérgio fez, a vez antes do programa, ele... Aí eu, acho que eu, eu não sei quem que pediu pra ver, eu acho que o André pediu pra ver, o Certezas. Caralho, mó agonia, mano. Tô mó agonia. Velho, o grande velho. São e o Cruzeiro é a pior. Ô, Lucas Silva, em São Gustavo. Já três, começou o jogo, três Energy. minutos. O Mega Man é o Zordon. Você <risos> lembra disso aí? Ai, ai, meu Deus do céu. Ai, 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 Zordon. Você lembra disso, Thiago Alô? Como é que é o nome dele? Era Alfa. O... Alfa. Não era isso? Era o Alfa. Alfa. E vem ali Eduardo Rita Broca. Ele foi lá na esquerda. Não, tô ficando velho, pelo amor de Deus. Adriano. Já fez nenhum desenho, Luciano? Vem. Qual que é o nome do desenho? Ainda nem era desenho. Era os Power Hands que falou, né, não? É isso aí. É isso aí. Eu fico impressionado. É como que os caras é, de mais idade dos times adversários... Eles correm com a vontade e os nossos que são novos não conseguem acompanhar. Olha o Márcio Araújo. Exatamente. Tem um outro jogo aí que foi o Edilson. Isso dá uma Com 35 anos e a pança de cadela, correndo mais que todo mundo. Pô, brincadeira, viu, velho? O Cruzeiro anarcocapitalista da House foi Mister, que mais da raiva pra só mim é porque isso. o Mega Mate não estava concorrendo. <risos> é, é, né? Não ia ter boi, não, hein, Mega Mate? Não ia ter mesmo, não. Ia ganhar fácil. <risos> Megamente, Mr. Cara, o Megamente, cara, ele, ele não entra muito na brincadeira, né, cara? Ele é meio fechadão. Os né? bastidores tirando o foco aí do... Se bem que é foda, né? O cara chamando ele de Megamente toda hora pra 20 mil pessoas numa live, é uma merda, né? Ele deve ficar meio chateado, né? Resultado. E vem o Cruzeiro, ó, passe errado no Sampaio Correia. Pode ser, capricha agora o Cruzeiro. Capricha aí, Felipe Augusto. Tá livre, livre, livre Augusto. Lá na ponta o Etonem pediu, recebeu. Tem o um Picolman aqui, perna ganhada, rolou. Faz Picolman, limpou. Nossa, Vai pintar nossa, golaço, faz sobe, faz sobe. Pra fora! Pra fora, Rafael Sobis, tem que me matar do coração, Rafael Sobis. Era ele o gol. Era ele o gol. Não tinha mais ninguém. Rafael sobe e o gol e ele perdeu mais uma, Thiago Valu. Não tem condição, não tem condição, Rafael sobe o Valu. É, não tem condição, né? A jogada uh. toda de pé em pé. O Wellington nem. Picolomo, ele pode de pé em pé. Gol, o gol. Faz Picolomo, limpou. Vai pintar golaço. Faz sobe. Caralho. 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 Isso é sacanagem, cara. Qual é, cara? Eu juro por Deus, irmão. Eu não. Eu não consigo, cara. Isso um dia vai ser ruim, cara. Mas não tem como isso aqui ser ruim algum dia, cara. Eu não consigo imaginar qual que é esse dia, cara. De verdade mesmo, cara. Pô, não posso cortar a cabeça do Mega Mente, né? Pô, isso aqui é um absurdo, é um bagulho renascentista, pô. Ah! Oh, pra fora, Rafael Sobis! Tem que me matar do coração, Rafael Sobis! Era ele o gol! Era ele o gol! 
não tinha mais ninguém. Rafael Sobis e o gol. E ele perdeu mais uma. Thiago Valu não tem condição, não, não tem, tem condição, condição, Rafael Sobis. E o sabor da carne ali, ó. Cara, eu volto a repetir, meu irmão. O sabor da carne tem uma linguiçinha de queijo coalho. Puta que pariu. É, não tem condição, né? A jogada toda de pé em pé. O Wellington nem. Picolomo. Ele poderia ter chutado. Teve a cama. Ele rolou pra frente da marca do pênalti. Pra frente. Bateu como quis. E perdeu como tem perdido, como sempre. O lado bom dessa jogada, que pra mim foi uma das construções de jogada mais bonita do Cruzeiro. Pô, sabe o que é o pior, cara? O da casa, ele tenta ver o copo meio cheio ainda, né? O ponto positivo da jogada é que... Primeiro nos, nos últimos tempos aí, nos últimos meses, né? Bola de pé em pé, tanto ali a, a bola ali do Elton Nen pro Giovanni Picolomo. E depois um passe na cara do Rafael Sobbs. É, é daquele tipo que na pelada, que quando fala. o cara erra, Pô, mano, dá briga. Não então dá. um gol desse, principalmente pro atacante, Rafael Sobbs, com a experiência que tem, meu amigo, um gol desse aí é inaceitável. Tomara Nossa. que não faça falta, tá? Porque uma chance dessa, é, é difícil o Cruzeiro ter uma tão clara assim durante a partida. O e quando é o adversário, Faz. pode ter certeza que o Cruzeiro estava tomando 1 um a 0 Então certo. é displicência, um gol desse não se perde em hipótese nenhuma. O que, que você falou? É cinco. aceitável. Tomara Nossa. que não faça falta, tá? Porque uma chance dessa, é, é difícil o Cruzeiro ter uma tão Entendeu? clara assim durante a partida. O e quando é o adversário, Passa pode ter coisa. certeza que o Cruzeiro estava tomando 1 um a 0 Então é desplicência, então é desplicência. um gol desse não se perde em hipótese nenhuma. O que, que você falou é a palavra? Um é, é o quê? É inaceitável. Para que quando você toca, você já grita gol, hein? Passe já é mais difícil que a finalização. O Picolmo driblou o adversário, deu um tapinha pro Rafael Sobbs. Poderia, ele pegou de primeira, poderia ter dominado, voltar no Picolmo, fazer o que quiser, desde que saísse o gol. E vem Cruzeiro outra vez pela esquerda, bola com o Jean Vitor. Quem sabe agora, Jean Vitor? Capricha aí, Jean Vitor, vem o levantamento. Dominou, no aberto no peito, pra quem? Atrás, rola pro Picomo, pega o Picomo, bateu pro gol, ajeitou com o Felipe Augusto, bateu pro gol, Teu dizia escanteio, Thiago Valor, Cruzeiro. Eu sou viciado em olhar pro rosto do Luciano da casa, de verdade. Cresce no jogo, Thiago Valor! É, só pra destacar, que, que partida faz o Giovanni Piccolo? Colocou na cara, colocou na cara o Felipe Exato. Augusto, escanteio do lado esquerdo. Eu sou viciado em ver o Mr. Meia Capo. O Jans... Outra vez aqui, outra jogada maravilhosa do Giovanni Picolmo, o Felipe Augusto que errou o domínio. Ele o Giovani já Picolmo. tirou na frente, acertando o corpo pra bater, outra grande oportunidade. Eles botam também o Cal tomar no cu do Rafael Sobbs. Ó, falei que ao vivo porque eu li rápido. E... <risos> Gabriel Ferreira e toda a sua família que tá ligada aqui na Cruzeiro Esportes também. O Cal <risos> tomar, no... tomar no cu do Rafael Sobbs. Ih, falei rápido. Rafael Sobbs, ó, falei que ao vivo porque eu li rápido. E vem Cruzeiro. Sai jogando lá atrás outra vez com o Ramon, 36 e 40. Um tapa com o Adriano. Mas Diogo e Valu, desculpa te interromper aí, Diogo. É o melhor primeiro tempo. <risos> Mó climão, mano. A Diogo e Valu, desculpa te interromper. É o melhor primeiro tempo. Caralho, vai tomar no cu, meu irmão. Isso é brincadeira, cara. Velho. E vem outra vez Sampaio Correio com o um Anderson, já soltou na ponta direita, vim de Ansiva, Le... passe rasteiro, vai fazer, bateu para o gol e o gol! Gol do Sampaio Correio, é impressionante, lembra que eu acabei de falar, ó, o lado esquerdo do Cruzeiro é uma teta, o lado esquerdo do Cruzeiro é uma avenida, lado direito. chegou como quis o camisa 7, o Jean Silva, cruzamento estava lá. O Watson, lateral direito. Tristeza do Magamente, é. 1 a 0 para o Sampaio Correia. Inacreditável. Olha aí, Sobs, o gol que você perdeu lá. É muito fácil, né? A, a, a jogada toda. Ali o camisa 7, o Jean Silva. Estava trocado ali com o lateral direito, o Watson, que apareceu dentro da área. 
cruzamento rasteiro, passa pela área do Cruzeiro muito tranquilamente e acha o camisa 2, que finalizou é isso, de cara. perna esquerda a bola no canto direito. O Sampaio Correia Meu sai Deus, na frente. Cara, da casa ele começa a ficar desiludido, né? Olha a cara dele. Cruzeiro 0, Sampaio Correia 1. Um. A palavra é inacreditável, né, Valu? Porque eu acabei de anotar aqui, ó. Era o melhor primeiro tempo do Cruzeiro na gestão do Luxemburgo. O time tinha ritmo de jogo, tinha quantidade de finalizações e eu anotei, Valu, não sofreu. Foi a primeira vez que o Sampaio Correio chegou na partida. Só que, na origem... Pra quem quer saber qual que é a tatuagem do Valu, é simplesmente um nerdola máximo. Tchau, Valu! Ficou pica, tá? da jogada, o Felipe Augusto deu um carrinho no ar, né? Quem mostrar o replay lá, me explica o que, que ele fez, que eu não entendi o que, que aconteceu. O Jean Vitor marcou errado o Eduardo Bloch, que fez o lateral, ou seja, inverteu... Pô, inclusive, mané, pô, faltam 2 mil seguidores pra eu chegar a 370k, mané. Dá uma força aí. Pode não? Quem quiser me seguir aí, ó. Com vontade, né? Casimiro com I. Ter a posição e deixar o jogador aberto. Erro de posicionamento. Sampaio Correia, 1x0. Hoje, mais Meu importante Deus. que o desempenho, era necessário o resultado. Vai lá a mesma síndrome, Valo. É síndrome. A gente não merece, mas a gente precisa. Síndrome que virou é o jogo dentro de casa que o Cruzeiro sai perdendo. Não aconteceu uma... Recupera o Cruzeiro, atenção, pode ser perigo, vem levantamento, passa por todo mundo, vai sobrar com o Caldinho, na entrada da área, procurou alguém, já fez o um giro, Caldinho, passou por um, por dois. Olha a tristeza aqui do Megamente, ó. Que belo passe, Rafael Sobis limpou, Fá Sobis, Fá Sobis, bateu pro gol, defendeu, moto inacreditável, Thiago Valor. É mais uma oportunidade, o Sobis podia ter batido de primeira aí, conseguiu o drible ainda. A batida no canto direito. Um follow pode? O Lobota pode? fez grande ah, defesa. Ah, dá um follow não, mano. Me ah. segue lá, papo reto. Pô, tipo assim, vou ser sincero. Tem 22 mil pessoas aqui. No mínimo, umas 9 mil não me seguem no não, Instagram. Cara. Meu Deus do céu, hein, Luciano da Casa. Mínimo. Olha o Cruzeiro, bateu na trave. Que que é isso, Thiago Valor? A bola não entra, meu Deus do céu. O Norberto apareceu como um atacante. Dentro da área, no passe do Rômulo, bateu de bico. Cara, o Megamente tá incrédulo, pô. Biquinho, o goleiro Mota já estava batido. Ela beijou a trave do lado direito e voltou na mão do Mota. 1 a 0, Sampaio Correia. Primeiro em relação àquele drible lá do Dudu, que errou por causa da cobrança. Tem o presto... Pô, e o pior... Cruzeiro. Lateral pro Cruzeiro. Pô, o gol do Cruzeiro eles não devem ter visto direito, o né? Porque Dudu, foi bugado. Para a cobrança. Tem o presto do... Atenção, Claudinho, bateu pro gol, defendeu, Mota, que defesaça, Thiago Valor. Uma grande Thiago defesa, Valor. essa bola é morrer no ângulo esquerdo do Mota, ele saltou. Olha o gol, nem, nem, nem apareceu pra gente, ó, nem vi, atenção, Cruzeiro, bateu pro gol! Pô, mas aí fuderam eles, né, ninguém viu o gol, porra. Tá lá, zerou! Zerou! Cara, o da casa não conseguiu ficar feliz com o gol, porque ele não viu. Ah! <risos> ele, tá... ele não sabe o que ele faz com o dedo, cara. Ele já fez todos os dedos do mundo, olha isso. Do Cruzeiro, Marcelo Moreno, flecheiro sensacional. O que poderia ser o gol da virada se o Marcelo Moreno tivesse em campo desde o começo. A cobrança do Giovanni ficou no pelo lado direito. Marcelo Moreno dentro da pequena área deu um peixinho na bola. Casquinhou bola no fundo do barbante. O Cruzeiro empata o marcador. Olha o gigante. Olha, olha o sinistro. Olha o, quê? Olha o cabuloso empatando o marcador, meu pai. Oh, oh meu pai. Eu sou 
Cruzeiro, meu pai! Marcelo Moreno, Thiago Alô! É isso, na cobrança do escanteio! A bola passando pelo Dudu! E o Marcelo Moreno de peitinho dentro da pequena área, como um típico camisa 9, fazendo o um gol de empate, um momento de alegria e magia para o torcedor do Cruzeiro. Agora, tudo igual no, na cobrança de escanteio do Claudinho, um a um. Cobrança, gol muito importante, cobrança bem batida no primeiro pau. Marcelo Moreno entrou entre a marcação adversária, aproveitou a falha do sistema defensivo do São Paulo e o Correia e fez o um gol de peixinho muito... A música vai seguir, enquanto o Diogão não tirar a música, a música vai tocar. Importante, 25 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo, <risos> tem muita partida ainda, o Cruzeiro tem que ir por tudo ou nada, fazer acontecer, vir esses três pontos que a torcida merece. Vamos Cruzeiro, até o fim. É tudo ou nada. Abração, oh, Matheus Caetano. Tirando o pênalti do Romulo, todos os gols que o Cruzeiro sofreu foi para aquele lado. Paulo e Matheus Pereira, por muito menos, fazem muito mais. Empato! Tá tudo igual. Vamos para cima, rapaziada. Dá um like aí, ó. Todo mundo que tá vendo a transmissão, clica aqui embaixo e se inscrevam no canal para o Cruzeiro virar, que tem tempo, em 26. Eu quero 235 mil Será? inscritos. 233 e 100 até agora. Dá essa moral para o Cruzeiro. Nossa, que passe horroroso, mas deu certo ali na ponta esquerda com o Thiago. Tá cercado pelo... Limpou o Thiago, atenção, invadiu a área atrás. Giovanni Piccolo bateu pro gol, defendeu. A sobra vai fazer pra fora aí. E... Caralho. Ele... Vai... Esse, esse sorrisinho que ele deu é pica demais. Na ponta esquerda com o Thiago. Tá cercado pelo... Limpou o Thiago, atenção, invadiu a área. Tá muito feliz, cara. Tá muito feliz, cara. Com o Thiago, tá cercado pelo limpou o Thiago, atenção, invadiu a área atrás. Cara, acho que esse é o momento mais feliz que eu vi na minha vida. Invadiu a área atrás, Giovanni Picolo bateu pro gol, defendeu, a sobra vai fazer pra fora, inacreditável! Inacreditável! Pô, mas tipo assim, no... é fato que o Cruzeiro melhorou. Cruzeiro pode perder, pode ganhar, pode empatar, mas, porra, Cruzeiro tinha um futebol de merda. Um dos melhores momentos tu vê que o Cruzeiro cria, né? Os pés do Marcelo Moreno Pelo e menos. Dudu, os dois jogadores... O que não adianta de nada, né? É melhor jogar mal e ganhar o Dudu foi quem bateu por cima do, gol do que jogar melhor e continuar na merda. Eu acho que o Moreno acaba desviando o chute do Dudu, enfim... Os dois no, na vontade de fazerem o gol no chute do Giovanni Piccolomo. Deu o rebote. Giovanni Piccolomo. E agora? Porra, velho, isso que é foda. Realmente, como diz o Luciano da Casa, é a bola diferente a que tenta o Giovanni Piccolomo. É o cara do passe diferente. Roubou. Atenção, Marcelo Moreno. Capricha e bateu pro gol. Pra fora, Thiago Valor. Tem engasguei aqui, Valor. Cruzeiro roubou essa bola dentro. O Valor já cansado de comentar lance que o Cruzeiro perde gol, tá ligado? Ele é sempre a mesma coisa. O Cruzeiro tem que chutar melhor, tem que melhorar. Na área praticamente do Sampaio Correia, o Marcelo Moreno abriu para a perna direita, tirou demais do gol e do goleiro Mota. Chutou muito bem, mas... Um a um. E o Dudu parece que é o medalhão do time do Cruzeiro, tá? Pagou um pau pro Marcelo Moreno ali que queria esse passe, né? Eu já tinha comentado da personalidade dele com a bola no pé. É um cara realmente diferenciado em relação à postura, né? Não tem dessa de... Ah, mas... Você não é inscrito, dá um Lá vai o homem de novo. E se inscreve, hein? Quanto Seis. você falou? Seis minutos de Atenção, vem Cruzeiro com o Dudu, belo passe nas costas. É pro Giovanni Picolmo, capricha, invadiu o cruzamento rasteiro, defendeu o Mota, afasta a zaga, voltou ali pro Claudinho. Que chance, perde o Cruzeiro, meu Deus do céu, Claudinho, Adriano, a devolução, mais uma vez com o Claudinho, fez o giro, deu o um rolinho aqui na ponta direita. Bola com o Giovanni Picolmo, chuveirada, vamos ver. A bola sobrou ainda em sítio. Em sítio o que o Luciano pede ah, calma pra cima é pica, A zaga tá? do Sampaio Corrêa, meu Deus do céu, valor. O que ele pede calma pra cima do Cruzeiro é brincadeira. É muito é agoniante mesmo de saber que a bola tá com um cara merda. Que você fica, com, que você fica pedindo calma Mete pra ele não fazer pra... bosta. Tipo assim, calma, calma. Calma. Tá com calma. Tipo assim... Para, gente. Só faz o básico. Só que é o básico. O cara não consegue. Pelo amor de Deus, vamos, Matheus Pereira. Velocidade, meu filho. Atenção, isso aí, ó. Chuveirada. Pra quem afasta a zaga do Sampaio Corrêa, vai terminar. 
daqui a pouquinho tá pedindo falta ali o Giovanni Picobo. Não foi na dele, Claudinho. Vamos, gente, passou lá, ó. Vai, ô, Adriano. Ah, pelo amor de Deus. A bola com o Claudinho, pediu, girou, bateu pro gol, ter desvia, escanteio, valor. Quem sabe agora, Thiago, valor. É, eu acho que tem que ir até o Fábio pra a área. Tem que ir até o Fábio. O Claudinho vai pra bola, vai ser o último lance da partida. É bater e terminar, Claudinho. Capricha aí, Claudinho, 51 minutos. Atenção, bateu mal demais, velho. Nossa senhora, bateu mal demais. Afastou a zaga, voltou com o Giovanni Picolo. Bate pro gol, gente. Vai acabar, pelo amor de Deus. Atenção, Claudinho no aberto, caiu, pediu falta. Ainda ele, perna canhota, vem levantamento. O Eduardo Brock de cabeça nas mãos. O goleiro pra fora, tá? Já deu falta ali. Deu falta ou deu escanteio, hein? Acabou. Acabou, mas acabou. Ah, vai terminar. É, tiro de meta, o Thiago. Valor. Deu falta no escante. Acabou. É, deu só o tiro de meta. Tava valendo tudo isso aí, ali na... No que caiu o goleiro Mota. Já acabou, né, gente? Já acabou. É bater e terminar. Fim de papo. Mais um péssimo resultado. Mais um péssimo resultado. Dois jogos em casa. Dois empates. Dois a dois contra o Vitória. 1x1 um um contra o Sampaio Correia Cruzeiro, nesse exato momento, 16 sexto colocado, é o primeiro... Que duro, hein? ...time fora da zona de rebaixamento, uma confusão e ali... o homem segue triste. O jogador do Sampaio Correia e o Thiago estão ali batendo boca, o Juizão já chegou por ali para tentar acalmar, conversar e ver o que está que acontecendo, mas o fato é que o Cruzeiro perdeu, os ânimos já estão se, se acalmando. É o Picolo, mais uma vez, está ali discutindo. É o que o Luciano da Casa fala. O Picolmo, ele é esquentado para... O Picolmo. Picolmo. Ai, não deu para o nosso cruzeirudo, hein?